今夏靠在上官希怀里，眼泪决堤，轻声道：“上官姐姐，我们走吧。”今夏没走两步路，谢萧突然冲到今夏面前，握住他的肩膀，道：“今夏，对不起，对不起，是我错了，我不应该对你动手的，我只是，只是我也不知道自己怎么了，对不起，真的对不起。”谢萧的额头抵在金夏的额上，指腹摩挲着他脸上分明的指印，轻声说：“金夏，原谅我，好不好？”金夏轻轻抚开谢萧的手，道：“谢萧，我不舒服，明天再说吧。”翌日，金夏向谢萧提出了分手。金夏，我真的知道错了，你能不能再给我一次机会？谢萧进一步，金夏便退一步，两人之间永远隔着一段距离。你昨晚站在寝室楼下。当着那么多人的面，给了我一个耳光。今夏望着谢萧，吼道：“你知道我的心有多疼吗？”谢萧，分手吧，我们算了。今夏叹了口气，转身离开。谢萧却突然上前握住了今夏的手腕：“今夏，你不是喜欢吃 Gold n a z i t o n 的中餐吗？我带你去吃，好不好？就当做我们分手前的最后一顿晚餐。”今夏犹豫了一瞬，说：“好。”桌子上满满当当摆着的都是金夏爱吃的菜，谢萧还亲手为金夏端来了一杯果汁。金夏望着谢萧，不由得鼻头一酸，好像错了的那个人是他。金夏很快吃完了饭，他想离开，毕竟是他全身心爱过的人啊，只要多看一眼，都觉得心像是被千刀万剐般的疼。金夏刚一起身，便觉得一阵眩晕，谢萧忙扶住了他，问道：“金夏，你怎么了？”哪里不舒服？金夏艰难地睁开眼睛，看到了谢萧藏在眼底的一抹笑意，忽然明白了什么，有气无力地说：“你，你在果汁里下药。”谢萧揽着金夏，让他靠在自己怀里，在他耳边轻声道：“夏儿，我永远都不会让你离开我的。”你混蛋！金夏现在连睁开眼睛的力气都没有，只能任由谢萧将自己带走。谢萧拿着金夏的手机。给狄兰叶和上官希两人发了消息，说自己想要回国散散心。然后手机关机。金夏是个喜欢把心事放在肚子里的人，所以狄兰叶和上官希也没有再多问。初始，谢萧对金夏很好，除了不让他出门，不让他与外界联系以外，他对他的照顾可谓是无微不至。但是现在，或者说从知道谢萧对他下药开始，他的心已经碎了。他对他没有一丝的感情。不久后，金夏发现谢萧酗酒，而且有暴力倾向。直到有一天，谢萧喝醉了回来以后，将金夏扯着头发从床上拉了起来。谢萧，你干什么？干什么？当然是玩女人了。谢萧说着，开始解自己的裤子。金夏摸到了自己藏在床上用来防身的剪刀，在谢萧欺上他的身子的那一刻，划破了他的大臂。见人谢萧一把抢过剪刀，紧接着便是一顿毒打，声吓人的惨叫、哭嚎、肉碰肉的清脆响声，实打实的感觉让谢萧体验到了从未刺激。不知过了多久，金夏觉得自己快要死了的时候，谢萧才停手。谢萧望着躺在床上鼻青脸肿的金夏，以及他身上的青紫，酒醒了大半。谢萧吻着金夏的眼口耳鼻，不停的向他道歉。金夏只觉得恶心，狠狠地推开谢萧，用被子蒙住头。自那次之后，买醉、打人、道歉变成了死循环。金夏没有办法，他联系不到任何人，没有办法求救。后来，不管有没有喝醉，只要谢萧心情不好，金夏便会是他的出气筒。他会将他的头摁在水里，会拿烟头烫他，甚至将他的四肢绑起来，用绳子抽他。这一切。没有任何理由，非要说有的话，那便是他谢萧心情不好。有一天，谢萧喝醉回来，金夏藏到了衣柜里。谢萧因为喝得烂醉，并没有去找金夏，直接躺在沙发上睡着了。自此后，每当谢萧喝醉回来的时候，金夏都会躲在衣柜里；有时他害怕的时候，也会躲在衣柜里。日记本翻到最后一页，陆毅的指尖冰凉，手在微微颤抖。他抱紧了坐在自己腿上的金夏，柔声道：“金夏，日记没有再记。后来呢？直到某一天，当金夏听到关门声的时候，才打开衣柜门想要出来。昨晚他在衣柜里躲了一夜。”
，刚打开柜门，惊吓便看到了站在他面前的谢霄。他像是来自地狱的恶魔，来取他的命。谢霄将金夏从衣柜里扯出来，一顿毒打自然是避免不了的。谢霄的拳头一次一次落在金夏的脸上、身上打他，打坏了，他就不会离开他了。那天，金夏被谢霄打到内出血，当他看到金夏没有了反应。以及嘴角的鲜血的时候，谢霄才意识到事情的严重性，急忙带金夏去了医院。手术进行了很长时间。当医生问起金夏身上的伤是怎么回事的时候，谢霄只用四个字，便打发了医生精神失常。在医院，谢霄不敢对金夏动手。趁着谢霄去上厕所的时间，金夏从一个护士那里借来了手机，打电话给了上官熙。三天后。上官熙和狄兰叶以及杨月偷偷将金夏带出了医院。谢霄虽生气，但是也不敢去报警。当杨月三人看到金夏身上的伤的时候，脾气向来好的杨月大发雷霆，好像下一秒他就会将谢霄生吞活剥，生吞他都嫌恶心。杨月带金夏回了国，结束了他将近半年地狱般的生活。在见到陆毅之前，金夏已经接受了很长时间的心理治疗。情况好了许多，金夏看着顺着陆毅面颊流下的泪，忙声道：“不哭，别哭。”陆毅握住金夏替他擦着泪的手，放在自己心口上，说：“金夏，这里疼，很疼。”金夏将脸贴在陆毅心口，说：“不疼，不疼了。”陆毅疼惜的望着金夏，说：“嗯，不疼了，只要你好好的，便不疼了。”两个小时前，陆毅正在开会，就有两个人闯了进来。陆毅工作的时候，向来不喜欢被人打扰，在座的人都为这两个人捏了把汗。出乎众人意料的，陆毅站起身，走向进来的一男一女，问道：“林阿姨，怎么了？”来的人正是金夏的小姨和小姨夫林林和严世凡。金夏出示了陆毅文言。